日前，乌克兰宣布一批来自美英德的坦克和步战车已到位。这批坦克和步战车被普遍认为将参与乌军即将到来的春季大反攻，甚至成为反攻的主要装备。与此同时，俄媒披露，数百辆新下线坦克已经交付俄军。那么，俄乌坦克大战会否上演？俄 T 九零 M 与美西方坦克比拼，到底谁能成为赢家？俄防空部队成功拦截乌军来袭导弹和炸弹，面对反攻考验如何布阵？本期节目，评论员白梦辰、李亚强共同在线深入解读，马上掌握最新消息。三月二十九号，乌克兰防长列兹尼科夫在接受爱沙尼亚电视台采访时表示，乌克兰军队准备从多个方向发动进攻，目前正在确定合适的时机。他表示，这将取决于时间，取决于天气条件。在春季，土地潮湿，只能使用没有轮子的履带式车辆。他推测，乌克兰将美西方坦克用于战场的时间窗口可能在四月或五月开始。乌克兰日前已经接收一批来自德国的豹二主战坦克、黄鼠狼步兵战车、英国的挑战者二主战坦克、美国的斯特赖克轮式装甲车、美洲狮步兵战车等。为了展现美西方对乌克兰的支持，乌克兰方面还特意组织了一个接装仪式，十几辆北约战车一字排开，防长列兹尼科夫亲自驾驶体验了英国的挑战者二主战坦克。他竖起大拇指说：“比乘坐劳斯莱斯轿车还舒服。”不过，乌克兰副外长安德里·梅利尼克三月三十一号表示，基辅目前只从西方获得了五十至六十辆主战坦克，这一数量对于乌军筹备反攻、在战场上攫取优势是不够的。德国国防部长皮斯托留斯四月一号表示，在向乌克兰提供大量武器后，德国联邦国防军的装备缺口扩大。他表示。除去已经承诺的军事支持项目，德国将不会再从库存中拿出武器支持乌克兰。乌军接收的这点坦克呢，对于战场上俄乌双方力量对比呢，只能够溅起一点水花，因为呢数量太少了。俄军呢在战场上投入的坦克数量一千多辆，那这呢就能够看出呢，俄军在坦克数量方面，那对于乌军呢是碾压式的。在性能方面呢，也不次于呢乌军的坦克，那可想而知，乌军现在接收的这点坦克呢，跟俄军呢去进行对比的话，远远不如啊。随着美西方国家提供的主战坦克逐步到位，俄乌会否上演坦克大战备受关注。俄罗斯卫星通讯社三月二十九号报道称，一位消息人士透露，迄今为止，俄罗斯国防工业已经向特别军事行动区交付了数百辆最近从装配线下来的新坦克。这些主要是 T 九零 M 突破坦克以及高度现代化的 T 七二 B 三 M 坦克。按照俄官方的说法，上述两款坦克的作战性能参数完全优于乌克兰军队已经或将接收的那些外援坦克。T 九零 M 是上世纪九十年代制造的 T 九零坦克的最先进改型，重于四十吨，时速可轻松达到七十公里。T 九零 M 的主要武器是一门一百二十五毫米滑膛炮，用聚能穿甲弹和刺口性弹药射击时的最大瞄准距离为四千米，用制导炮弹射击时为五千米，用杀伤爆破弹射击时可达一万米。俄罗斯报网站曾报道，所有外国竞争者的坦克射程都不超过三千米。因此，任何改型的德国豹式坦克都无法在自己的打击距离内靠近俄罗斯 T 九零 M。俄媒称 ，T 九零 M 的火控系统是世界上最先进的系统之一，它包括松鼠 U 组合式炮手昼夜瞄准具和车长全景瞄准具，具有自动目标跟踪、双向火炮稳定、敌我识别、导航和其他一系列创新功能。在这一火控系统的加持下 ，T 九零 M 可在任何气象条件下进行全天候战斗。如果 T 九零 M 跟德国提供的豹二 A 六相比的话呢，是啊不如的，但是呢比豹二 A 四呢要强得多，跟挑战者二主战坦克呢不相上下啊。也就是说 ，T 九零 M 主战坦克呢在技术性能上呢是可以和西方的主战坦克进行媲美的，在战场上呢 T 九零 M 表现还是相当不错的。呃，而且我们要知道，目前呢，俄军在战场上使用坦克，还不是呢去跟对方的坦克呢进行对决，而是呢作为移动火力点
支援地面部队呢进行作战，因为呢没有什么坦克、装甲车辆呢需要他去对付的。据俄罗斯国防部新闻处透露，在三月三十号夜间，俄防空部队首次在特别军事行动区的上空击落了一枚乌军发射的新型“雷霆二”进程战术弹道导弹。“雷霆二”于二零一零年就开始研制，射程有五百公里，被认为是乌克兰拥有的威力最大的远程武器。每一枚“雷霆二”可携带近半吨炸药，乌方声称能粉碎一万平方米范围内的目标。据报道，雷霆二采用双锥体弹体结构，能够进行精确制导，打击精度在三十米以内。而在美国支持乌克兰使用军马 GPS 以后，命中原概率误差可达五至十五米，能够对俄罗斯纵深目标构成较大威胁。以其五百公里射程来计算的话，如果在乌克兰东北部的切尔尼戈夫州或哈尔科夫州发射，甚至能威胁莫斯科地区。不过，在俄乌冲突爆发之前，雷霆二导弹还没有进入正式的生产阶段。目前，乌军手上拥有的数量非常少。雷霆二战术导弹是可以威胁到莫斯科的。在过去这几年，南方设计局呢还不断的对雷霆二战术导弹呢进行改进，让它的射程可以变得更大，比如说达到呢六百公里、七百公里的射程是可以做到的。因此呢，雷霆二对于俄罗斯来说呢是一种呢新的威胁嘛。那现在呢？俄军在战场上拦截了一枚雷霆二战术导弹，那也表明了雷霆二已经开始投入实战了。这样一来的话，使得乌克兰呢对于俄罗斯的远程打击能力啊显著提升。另据塔斯社网站三月二十八号报道，在过去二十四小时内，俄防空部队拦截了十八枚海马斯多管火箭炮系统的火箭弹和一枚陆射小直径炸弹。俄罗斯国防部发布公告表示，这是俄防空部队首次拦截乌军的陆射小直径炸弹智能弹药。俄罗斯观点报认为，这次拦截为未来高效拦截这种智能炸弹奠定了基础。俄军事专家尤里·克努托夫称，陆射小直径炸弹是一种高技术装备，这意味着俄军已经成功完成对这款炸弹的情报积累阶段。现在可以更详细地了解这款炸弹的性能及工作频率，使俄防空导弹系统和电子战系统有效对抗它。俄防空部队首次拦截美国援助乌克兰的陆射小直径炸弹，俄媒将其称为具有里程碑意义的事件。那么，俄媒为何给出如此高评价？陆射小直径炸弹对俄军的威胁到底有多大？陆射小直径炸弹是由美国波音公司和瑞典萨博公司联合开发的项目，是 M26 火箭弹的火箭发动机和 GBU39B 小直径炸弹的结合体，总长 3.9 米，直径为 0.24 米，重量约为272公斤，能够由海马斯火箭炮或 M270 火箭炮发射，也可以在单独的集装箱式发射装置中发射，最大射程150公里。显而易见，陆射小直径炸弹提供给乌军之后，使乌军具备了很强的远程打击能力。在发射过程当中，先由火箭发动机把小直径炸弹助推到一定高度和速度，然后火箭发动机脱落，小直径炸弹的大展弦比折叠弹翼弹开进行滑翔飞行，这样就可以比海马斯发射的 M 3 0 M 3 1制导火箭弹获得更远的射程。由于小直径炸弹采用卫星制导。在滑翔过程中，飞行姿态和路线能够不断的变化，甚至可以改变打击目标，实现瞄 A 打 B 的效果。根据美国陆军技术网站公布的数据，小直径炸弹的战斗部装填五十七点六公斤的钝感炸药，能够对地面目标造成较大毁伤。在打击精度方面，目前的陆射小直径炸弹并没有装激光导引头，但达到三到五米还是可以的。这一精度能够满足打击地面高价值点目标的要求。不过，陆射小直径炸弹的弹价为十万美元，比海马斯火箭炮使用的制导火箭弹要贵得多，而且产量也难以快速提升。因此，美国难以给乌军大量提供。现在更多的是借着乌军之手对其进行实战测试。从拦截角度来讲，小直径炸弹在和火箭发动机脱离之后，就进入无动力滑翔飞行，速度会不断减小，所以拦截的难度并不是特别大。尤其是使用的滑翔弹翼比较薄弱，容易被防空导弹的破片战斗部破坏
。俄军现在的防空系统包括 S 三百、山毛榉系列以及近程的道尔铠甲系列防空导弹，都能在后半段拦截，成功率远比拦截海马斯发射的火箭弹更高。这次俄媒就报道称，可能是道尔 M 二防空系统拦截的。道尔 M2 系统属于机动式进程野战防空导弹系统，可以对各类空中目标进行拦截，是出色的多面手。使用的 9M338 导弹采用了全新的火箭发动机，机动过载更大，着重增强了拦截制导炸弹、小型无人机、火箭弹、迫击炮弹等空中小目标的能力。此外，道尔 M2 的雷达系统、火控计算机和软件也进行了全面升级，而且反应更快。从发现目标到开火，仅仅需要五秒钟，用来对付怒射小直径炸弹是不在话下的。然而，拦截一枚容易，拦截每一枚却很难，因为想要拦截成功，必须满足一个前提条件：预警探测系统及时探测发射过来的炸弹。而俄军的防空系统不可能保持全天二十四小时开机，一是可靠性达不到，二是容易暴露位置，影响到自身生存能力。因此，乌军在战场上使用陆射小直径炸弹，对俄军的考验还是不小的。乌克兰空军已经证实，他们正在使用美国提供的联合直接攻击弹药——捷达姆精确制导炸弹，空袭境内的俄军目标。值得指出的是，在去年十二月的时候，美国媒体就曾大肆报道。美国将给乌克兰提供捷达姆套件，后来鲜有消息出来，乌克兰空军如今释放的消息，说明他们已经掌握了捷达姆炸弹的使用方法，并且开始在战场上实际使用。在过去这几个月时间里边呢，啊，美国呢要教会呢乌克兰如何呢去使用这些捷达姆炸弹，包括呢，呃，乌军的战机怎么去挂载呢捷达姆？因为呢，捷达姆的套件呢是包括。呃，尾翼组件，还有呢，呃 ，GPS 制导组件，但是呢，这些套件啊，是在乌克兰的炸弹上呢装不上的，只能够呢在美国的 MK 8 0系列的炸弹上呢去进行的加装。实际上是美国呢，啊，把捷达姆呢完全给了乌克兰，啊，并且呢对乌军的战机呢进行了改装。乌防长列兹尼科夫日前表示，乌军准备从多个方向发动进攻，目前正在确定合适的时机。他还透露一个时间点，在四月至五月可以看到外国坦克的行动。那白先生，您对于备受关注的乌军反攻话题有怎样的观察呢？现在西方在这个讨论的啊，提供的坦克大概二百五十辆左右，大概相当于两个旅的数字啊。但是这二百五十辆里面有一大部分，可能一百七十八辆、七十九辆都是豹一。二代主战坦克，那么西方所这个大肆宣传的 M 1也好，挑战者二也好，豹二也好，这些所谓三代主战坦克，可能加起来也就是几十辆啊。那么当然，这个可能对于乌克兰方面来讲，也是一个巨大的帮助了。但是这种帮助本身，我觉得不能够突破乌克兰现有的自然环境。我们都知道，乌克兰的这个环境里面，四月到五月是所谓翻江季节。那么，在这个积雪融化之后，乌克兰的道路条件啊，无论是公路还是铁路，几乎都会让绝大多数的坦克装甲车辆丧失这种机动能力。那么，很多的包括轮式车辆可能也会受到影响。那么，在这种情况之下，乌克兰维持现有的后勤保障可能都成问题。那么，在要进行一场这个大规模的地面攻势，甚至是我们说他所描述的几场大规模地面攻势，这个本身是不太可能的。而如果说在明明知道人员的训练并没有达到这个绝对的有效，包括整个的体系没有很好的整合，自然条件又不太允许的情况下，贸然发动攻击的话，那么很有可能乌克兰方面会承受自己原本可以不承受的损失。嗯，在乌克兰高调宣布接收西方坦克的同时，俄罗斯随即宣称已交付了数百辆以 T90M 为主的新型先进坦克。李先生，您认为俄乌坦克大战会否上演？特九零，这是俄罗斯现役的最先进坦克，它的阿玛塔特十四现在呢基本上没有投入到现役，也就是说特九零 M 这样的是它最先进的坦克。除此之外呢，它还动员了很多过去的封存的坦克，甚至动员到了特五、特五四这样的老坦克，更不要说特六二啊、特七二、特八零。从目前情况看呢，俄罗斯坦克规模依然是很庞大的。随着乌克兰的加剧，如果这两，大部分的坦克集团正面相遇了，那么可以预料到这是一场大规模的坦克作战。但是这样的大规模坦克作战，跟我们讲的军史上、战史上库尔斯克坦克会战的规模相比，那远远的比不上，要小的很多。但是
战争、现代战争，尤其是信息化条件下的战争，是不是还这样打？是不是双方都要投入到坦克互搏？这个存在着很大的疑问。我们也知道，在前期的作战中呢，乌克兰最主要采采取不对称作战的方式，用反坦克导弹呢、反坦克地雷了，甚至用火炮对乌军的装甲、呃、对俄军的装甲集群造成构成一定的威胁，形成一种比较有效的打击力了。那么，同样，俄罗斯也会采取其他的方式应对乌克兰的坦克集群，能不能打起来？关键要看双方能不能在关键点同时投入大规模的坦克兵力。如果投入了，那这毫无疑问会引发一场比较大的坦克作战。日前，美俄接连宣布将不再按照新削减战略武器条约的规定，停止向对方共享核武器数据。这意味着美俄核互信降至冰点，使用核武器的风险达到冷战以来的历史新高。那么，美俄核军控一旦破碎，会产生多大影响？美战略轰炸机模拟轰炸俄罗斯，俄战略火箭兵部队举行大规模演习，这些动作释放怎样危险信号？三月三十一号，联合国安理会审议了乌克兰危机涉核问题。联合国负责裁军事务的副秘书长钟满全在会上就相关问题进行了通报。当前使用核武器的风险比以往任何时候都更高。对于核武器问题，任何国家都必须避免任何形式的误判、升级和差错。他呼吁俄美两国重回新削减战略武器条约。新削减战略武器条约是两国之间的最后一项军备控制条约。根据该条约，两国应该半年进行一次数据分享。美国空军与太空军杂志网站报道称，美国不与俄罗斯分享其核武库的关键数据，是对新削减战略武器条约的又一次打击。此前，俄罗斯总统普京已经宣布暂停履行新削减战略武器条约。不过，美俄双方并未暂停新削减战略武器条约的所有限制。美国空军与太空军杂志网站报道称，美国计划不再向俄通报包括部署在美国特定基地的轰炸机、导弹和核弹头数量等信息，但将继续根据条约要求向俄罗斯通报战略轰炸机、导弹、潜艇的动向及其作战状态。俄副外长里亚布科夫三月三十号也表示，尽管莫斯科暂停了新削减战略武器条约，仍将根据一九八八年的协议向美国通报洲际弹道导弹和潜射弹道导弹的发射情况。俄方这么做呢，主要是为了避免这种呃重大的战略误判，因为你一旦发射这种洲际导弹，或者说是潜艇发射这种洲际导弹呢。那么，如果你事先不说明白你想干什么的话，对方就会认为你可能在对他本土发动这种核打击，啊，那么可能就会做出相应的这种核报复，所以说这个是必须的。如果说这个都不通报的话，那这个未来的世界就非常之危险了。据俄罗斯卫星通讯社三月三十一号报道，俄国防部发布消息称，又一个亚尔斯公路机动导弹系统的导弹团在首长参谋部演习框架内出动，并进入战斗巡逻路线。所谓战斗巡逻，指的是亚尔斯导弹系统班组远距离的行军，遂行通过变换野战阵地、疏散装置、对阵地进行工程构筑、组织伪装和战斗警戒的任务。俄国防部三月二十九号宣布，俄战略火箭兵部队的军演已经拉开帷幕，共有三千多名军事人员和约三百件装备参与演习。演习期间，亚尔斯导弹系统在俄罗斯的三个地区进行演习。据俄罗斯官方公布数据，亚尔斯洲际弹道导弹最大射程可以达到一万两千公里，能够从俄罗斯本土发射覆盖美国全境。俄罗斯之所以把亚尔斯视为战略博弈的一张王牌，是因为其突防能力强、毁伤威力大。亚尔斯采用了先进的分导式多弹头，可配备三至四枚三十至五十万吨 TNT 当量的分导核弹头，或者六枚十五万吨 TNT 当量的分导核弹头，既可以打击不同的多个目标，也可以集中打击同一个目标。在发射方式方面，亚尔斯主要采用公路机动发射，少量采用地下井发射。去年十二月，俄罗斯就曾高调展示将两枚亚尔斯填入发射井，意味着枪已上膛，随时都可以进行发射。
。这次大规模的演练，则是检验公路机动的亚尔斯导弹部队在瞬息万变的环境中行动的准备情况，判定部队的总体备战水平。不过，不会进行导弹发射。俄罗斯呢，呃，不断的希望通过这种，这个核威慑，或者说是这种核动作。啊，迫使对方呢，这个不敢，啊，这个做出这种跨越红线的行为，啊，可以说呢，这是，呃，俄方在这种，呃，常规战场上，啊，进入焦灼之后呢，他的一个基本的，啊，或者说是一个例行的一个操作。另据俄塔斯社报道，俄罗斯海军将进一步增加在太平洋的活动。尤其引起外界关注的是，俄罗斯将在二零二四年初完成在太平洋沿海地区的核潜艇基地建设。报道并未说明该基地的具体位置，但消息人士透露，俄军将新组建第三核潜艇师，并在堪察加半岛修建配套设施，用于停靠携带波塞冬核动力无人潜航器的比尔戈罗德号和哈巴罗夫斯克号核潜艇。这两艘核潜艇也被西方称为“末日潜艇”。如果说俄罗斯的核潜艇是深渊杀手，那么哈巴罗夫斯克号与比尔戈罗德号就是不折不扣的杀手之王，其首次实战部署自然备受关注。比尔戈罗德号特种核潜艇最初是俄罗斯红宝石海洋机械中央设计局研制的 949A 型，也就是北约所称的奥斯卡二级巡航导弹核潜艇的第十二艘艇。1992年7月24号开工建造。然而，俄罗斯由于手头拮据，无力继续建造，在1994年停工，差点夭折。一直到两千年，同级的库尔斯克号爆炸沉没之后，比尔戈罗德号的建造工作才得以恢复。但到了二零零九年六月二十六号，俄罗斯海军又宣布冻结比尔戈罗德号的建造项目。比较幸运的是，该艇命不该绝。二零一二年十二月二十号，以首艘波塞冬核动力无人水下潜航器平台的名义，再度恢复建造工作，并改称为零九八五二型。公开资料显示，奥斯卡二级巡航导弹核潜艇采用经典的耐压和轻型非耐压双壳体结构，水下排水量两万三千八百六十吨，是仅次于俄罗斯最大核潜艇“台风”级的存在。它最大前身五百米，最大水下航速三十三节，自实力为一百二十天。也就是说，即使一年不间断巡航，也只需要进行两次补给。作为波塞冬核动力无人潜航器的首艘实验搭载艇。比尔戈罗德号对艇体中部经过了重新设计，导弹舱被去掉，改装为长达三十米的舱室。艇体由原来的一百五十四米变成一百八十四米，用于携带大量特种和潜水装备以及可供工作人员出入深水潜航器的闸室。而零九八五一型核潜艇哈巴罗夫斯克号是专门为携带波塞冬核动力无人潜航器而研发的特种核潜艇的首艇。俄罗斯对其进行了严格的保密，甚至连下水时间都没有公布。外界推测，与比尔戈罗德号相比，其自动化程度更高，携带的武器也更加多样。除了可以携带六枚波塞冬核动力无人潜航器之外，还可以携带反舰导弹和对地攻击导弹。这两艘俄罗斯核潜艇之所以被称为“杀手之王”，就是因为其可以携带和释放六枚波塞冬，执行战略威慑任务。由于采用了核动力装置，波塞冬的航程超过一万公里，下潜工作深度超过一千米，最大速度超过一百节，可以携带常规和两种弹头，续航力突出，大前身，隐蔽性又强。波塞冬可以说是一个蛰伏大洋的幽灵，对任何滨海国家都具有巨大的威慑力。携载常规弹头时，可用于攻击航母和大型舰艇。配备两百万吨 TNT 当量的核弹头时，可以打击敌港口和滨海设施。只要一枚，就能摧毁一个数千万人口规模的大型港口城市，甚至引发威力巨大的海啸。波塞冬无人潜航器本身尺寸就不小，长约二十四米，直径约一点六米。不装战斗部的情况下，也可装水生探测设备，并且还可以装备有通信设备，能使用某种手段与己方潜艇通信，具备成为水下长航时。无人机的潜力可以作为出色的水下侦察装备来使用。从俄媒报道看，比尔戈罗德号已经入役俄北方舰队，这意味着它将参与北极海底探测，在美俄北极战略交锋中充当重要角色。而在太平洋舰队部署的，很可能就是哈巴罗夫斯克号。
呃，它在远东地区部署这个武器呢，实际上应该说是这个武器呃最应该部署的位置。它在这块部署的话呢，呃，应该说是呃，一个是检测起来比较困难，另外一个呢，就是呃，它发射之后进行拦截呢，啊，这反应时间也比较短。所以说，俄罗斯呢，应该说是把这个水下的这种大号的核鱼雷呢，啊，放在最适合它放的位置上了。有分析指出，俄罗斯的系列动作是对美国再次针对俄罗斯进行核打击演练的回应。前段时间，来自十六个北约成员国的约两万名军人在北欧地区举行了“北极熔炉二三”演习。该演习由美国陆军欧洲非洲司令部领导，尚未正式加入北约的瑞典和芬兰也参与了此次演习。演习期间，美国组织了战略核力量演练。一架 B-52H 战略轰炸机从波兰机场起飞，抵达哥特兰岛地区，在距离圣彼得堡仅两百公里处，对该市及其郊区的军事和基础设施进行模拟核导弹打击。该轰炸机进入了攻击所需的航向，然后进行了突然机动，飞往波罗的海国家境内。俄军事专家根奥尔基·利佩尔称。美战略轰炸机在北约国家领土上没有侵犯俄边界，因此不能击落它，也不能轻易对其实施电子干扰，因为这将暴露俄电子战系统和防空系统的频率。他当时建议俄罗斯可以采取派出图九五 MS 或图幺六零前往美国、英国、波兰周边空域的应对措施，还可以向美国海岸派出携带高超音速导弹的军舰。让波塞冬进入战斗值班状态，并演练对美国海岸进行打击，来回应美国的这一实际威胁动作。美俄新削减战略武器条约规定，双方每年需要两次交换核武库相关信息，而如今双方都已暂停了这一举措。有分析认为，这意味着美俄之间最后一道安全围栏摇摇欲坠。白先生对此如何分析呢？这一次呢，我们说围绕着新削减核武器条约的这种美俄双方的。就相关信息的交流渠道啊，一定程度上被切断，这个我觉得应该来说对整个世界的核裁军局势都是一个巨大的影响。现在美俄双方呢，实际上处于一个背靠背的发展核武器的状态，就是任何国家在发展核武器的前提呢，都是要对这个整个周边区域的，包括世界的这个所谓核态势进行判断。那么美俄双方呢，原本有这种互相的，比如说开放天空条约。那么可以对对方的这个核力量的发展进行一定程度上了解，透明性呢就会带来了对对方能力的一个更全面的、更准确的判断。但是如果说现在我们说随着这种信息交流渠道的切断，那么双方并不能够很好的掌握对方的核力量的信息，那么怎么办呢？料敌从宽，也就是说会进入到类似于冷战式的螺旋上升的核军备竞赛的这么一种局面。这个局面我觉得其实对于世界来说都是很危险的。那么现在来看呢，这个美俄双方啊，应该来说还是一定程度上保留了理智，那么至少也还保留了一定的这种有关的这个信息交流的渠道。但是长远来看，我们说美国方面的这种整个的战略武器的更新，其实从2018年以后就在进行。那么总的来讲呢，对于整个世界来讲，那么现在这个可能核军备竞赛的这个战鼓，一定程度上已经被美俄双方敲响了。嗯。目前，俄罗斯战略火箭军三千多名军人和约三百件装备正在三个地区进行核战略演习。演习的重点是亚尔斯洲际弹道导弹。李先生，在美俄核互信水平史上最低的当下，这一演习对外释放什么信号呢？我们都知道，美苏两家在冷战期间都集中了大量、发展了大量的核武器。呃，不管是载具还是弹头数量，都是极其惊人的，都可以具备毁灭对方乃至毁灭世界数次的这样一个能力。冷战结束以后呢，双方的这种核武器规模确确实实有所缩减，但是以他们现在保留的核武器的数量、当量、威力、发射平台，都远远的超出了真正所谓防卫自身安全的需要，也都足够给对方若干次毁灭性打击这样的能力。但是。有人说过这样的话：核武器最有效的是在发射架上，一旦打出去，它就失去了威慑效力。从这个意义上讲，俄军现在进行大规模的这种核战备演习，用了大量的部队，在三个地区非常广大地区进行这种演习，无非是向以美国为首的西方北约集团示威
展展开战略威慑是这样一种效果。其实这种战备效果，我想双方都很清楚，核大战是不能打的。一旦打起来，以现有的兵力，等待双方的就是共同毁灭。